Hello plant liners. Um, welcome back sa ating channel. Sa episode na ito, ang pag-uusapan naman natin ay mint. Uh, sa bawat garden, I'm sure um, halos lahat sa atin ay meron tayong uh, tanim, pananim na mint. So, uh, sa aking garden, meron po akong apat na klase, apat na cultivar ng mint. So, tara, ipapakilala ko sila sa inyo. Menta Piperita So, nabura na, sorry So, yan, so, may, meron akong Bali, six Dati, nag-start lang po ito na isang pot Hanggang sa Naparami ko siya Masarap ang amoy nito Parang may aftertaste Ng chocolate uh, Yan, kaya favorite ko po ito Nilalagay sa aking hot chocolate Ibang-iba ang lasa niya pag nilagyan niyo po ng choco mint. So, madali po itong um, kumalat. Uh, madaling mag-grow. Kaya, mas maganda na i-plant nyo sa pot. Kesa sa ground. Kasi, yun, it take over po niya yung place inyo ganun so kaya hangga't maari nilalagay ko sa pot ito po ay tinatawag po nilang um, sterile, sterile hybrid ibig sabihin nagpa-flower po ito ng lavender color uh, pero hindi po siya nagpo-produce ng seed or hindi po tumutubo hindi po na propagate by seed Diba yung makita nyo dyan, may mga may mga runners dyan na tutubo. So, i-divide nyo lang po yan. So, o kaya plant division. Kaya nang ginagawa ko, kaya ako naparami ito is um, tanggalin nyo sa paso, tas i-divide nyo lang. I-cut nyo in half. Tas may dalawa na kayong paso. Ganun. So, mabilis siyang tumubo. Ang ano lang dito is very water thirsty. Kaya tignan nyo o. Oh. Kahit araw-araw mo siyang uh, i-water, i ayan o. Oh. Um, madaling madry, lalo na kung ang pot nyo is terracotta. Kasi, ayan, sumisingaw yung moist dyan. Unlike dito sa plastic. Ayan, pero preferred ko sana, naubusan lang ako ng ano, eh, terracotta. Pero preferred ko sana yung terracotta kaysa plastic pagka mga herbs so ang next nating pakilala sa inyo is ayan uh, ito siya oh. ayan spearmint at as ang kanyang um, cultivar name menta spicata so meron akong dalawang pots so pot din to kasi Uh, magti-take over din to ng place madaling mag-grow so the same ang aroma niya sa spearmint uh, ang pagkakaiba lang po nila is ito uh, well, uh, sweet, sweeter ang smell niya na alam ko yung ano kasi dati meron akong peppermint yung kuna napabayaan ko na matay. So, wala. So, ang pagkakaiba lang din, isa pang pagkakaiba nila dito is, kung napapansin nyo, yung kanyang stems. Ang kanyang stem, kikita ba dyan? Squared stem ito. Square ang stem niya. Ayan. Pointed siya parang spear. ba diba? Kaya siya pinangalanan after na pinangalanan siyang spear dahil doon. 
I'm sure um, marami sa atin ang uh, familiar sa spearmint kasi nakikita natin na ingredient ito sa maraming health food products kaya ng toothpaste, mouthwash at pati na rin sa mga um, cosmetics so yun so yan, favorite ko rin ito so ang aking next na mint is ito um, horse mint or ang cultivar name niya is men menta longifolia longifolia yan kung mapapansin nyo yung anyang uh, leaves niya is oblong para siyang long and oblong <laughs> Tapos, ang height niya ay tumataas ng uh, 40 cm hanggang 120 cm. So, uh, ang flower niya, ano, kung napapansin nyo, malapit na itong mag-flower. Purplish siya, parang light purple. Uh, may mga ibang ano rin na white. White ang kulay. So, ito ay uh, magandang pang attract sa mga pollinator. So, gustong gusto ito ng mga bees, mga butterflies, ganun, na attract sila. Ganun din sa mga ibang birds, gaya ng hummingbird. Ginagamit din siya uh, salad. Ang isa pang popular na ginagamitan nito is yung chutney. Pwede rin siyang ang leaves niya or yung seeds kasi mag after na mag flower ito magbubunga siya. So pwedeng kainin raw or cook. Yeah, um, iba rin yung distinct distinct yung aroma niya. Ito pwede rin eh, gamitin i-dry para gawing tea or you can use it raw. So ayan, um, dito naman tayo sa ating lemon balm. Ang bango niya. Lemon, lemony. Mild lemon scent. Kaya siya tinawag na lemon balm. Siguro mas ano to eh, parang sa mga ginagamit na pang <laughs> mga rub. Pang mga pang sa, sa Ilocano pang apros <laughs> tag doon iba pag naghihilot <laughs> lalagay sa oil kasi alo mo to ayun may ganun lemony uh, malapit na rin ito magflower ayan oh nag nagpo-form na rin siya ng mga flowerets flowerets niya oh so inaayang ko na lang siyang ding ano na uh, mag-flower siya, tumaas na ganyan. So, ang gusto nito, medyo sheltered, pero dito full sun siya, siguro. Usually, ganyan naman na talaga ang kulay nito eh. Hindi siya, da, hindi siya deep na, ito compared dito, diba? Deep, uh, deeper, uh, darker green. Ito may pagkay, ano, lemony, kaya lemon siguro. Yung kulay niya, may pagka yellow green. Ganon. So, gusto niya, soil niya, yung well-drained. Yan. Um, actually, compact na siya dyan, pero happy naman eh. And isa pa, ano to, nag attract din ng mga pollinator. Tapos, uh, pwede rin siyang gamiting tea. Last year, meron, ako, meron pa ako itong na-dry eh. Pero hanggang ngayon, minsan po minsan-minsan ko lang siyang ginagamit or iniinom. Hindi ko siya gaanong gusto. <laughs> so, ngayong year na to, siguro hindi ko na lang siya, hindi na lang ako mag-harvest para gawing, ano, para i-dry or gawing tea. Yan, so, pang-attract na lang natin ng mga pollinators like mga butterflies, mga bees. Ayan, so, itong dalawa, Ayan o, yung horse mint tsaka yung lemon balm ay hindi ko siya ikakat back. So, ang next na gagawin natin is ikakat natin siya. Ikakat ko siya. At 
Ida-dry ko siya for making tea. Shishake ko muna siya para malaglag yung mga insekto. Ayan. So, bago po natin siyang i-cut, uh, explain ko lang po sa inyo. Pag mag-cut po tayo, mag-leave tayo ng mga one or two um, leaves. Yung node niya na ganyan. Para, ayan, oh, magsasanga ulit siya dyan. Para continuous yung supply natin ng ng mint. So, yan ang gagawin natin sa lahat. Mag-leave tayo ng mga mailang leaves. Ito, na, tignan nyo kung nakikita nyo ito. Oh. Nakat ko na to dati. Ayan, nag nag-grow na siya. So, yan, yan yung future na lalaki ulit hanggang sa ikat ulit dito. So, magiging kakapal po siya. Okay, tara. Papagpagin lang na ganyan. Yan o, daming mga lumilipad. Nawa, laglag. Yan, ganyan lang po. So, the same, the same lang naman yung sa isa din. So, hindi ko na tapusin lahat kasi same process lang naman po yan. Mas malasya pagka fresh yung leaves. Um, so, pwede yung ibabad sa sa tubig yung iba parang ganyan para makip yung freshness niya for few days uh, meron kayong supply para sa ilalagay nyo sa chocolate nyo sa drink nyo kung gusto nyo ng fresh uh, at least habang yung yung main stems nyo dun is nag start na ulit tumubo ng fresh na growth nya so meron pa rin kayong continuous na fresh leaves pero uh, ginagawa ko tong process na to um, ikakat back kasi uh, marirejuvenate din yung plant mas healthy rin sa plant na parang ano rin nagupitan diba? parang tayo rin mga tao natitrim yung buhok so yun para maging healthy rin yung plant healthier siya the same time, mas, um, mas dadami yung yield natin or yung harvest natin ng leaves. Kasi kung hayaan natin to, magpa-flower na to eh. Yan o, malapit na siyang mag-flower. So, bago mag-flower, kailangan i-harvest mo na. So, yan. Yan yan po yung process. So, ang gagawin ko kasi dry na dry siya is water lang natin. Plain water lang muna to. And then bukas uh, feed ko siya ng uh, compost tea. Yan lang. Parang organic lang siya. Hindi, hindi na ako nag-fertilize ng mga synthetic ganun, or mga organic pang vegetable. Hindi na. Ito uh, yung compost din na lang. So, yan. Para lang ma-hydrate muna siya. 
magbasa yung mga roots and then bukas bukas is para bang gigisingin muna natin yung mga roots niya para bukas ready siyang mag-feed diba? kasi kung uhaw na uhaw tas dry na dry yung mga roots ano na yan eh baka na da, ano, dry na yung ah, tawag doon hindi niya maabsorb yung nutrients bukas susunod na naman po na ating pagkikita. So, hanggang sa muli, nagpupuhin yung kita soon.